Und äh, dann äh, bin ich morgens ins Auto reingesprungen und habe ähm, mich äh, ja, einfach auf den Weg begeben nach Ahrweiler und habe dann die Jungs da vor Ort auch unterstützt. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin, das heute ganz im Zeichen unserer Weihnachtskampagne Borussia leuchtet aufsteht. Und äh, deshalb... Äh, ist heute ein Gast bei mir, der auch damit zu tun hat. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Hi, Roman Nobby. Weidenfeller. Hallo Hi. Roman. Grüß dich. Wir sprechen natürlich gleich über unseren morgigen Gegner, über Fürth. Äh, aus aktuellem Anlass wollen wir natürlich erst einmal darüber sprechen, wie es ausschaut mit der Auslosung äh, in der Europa League. Und da geht es gegen Glasgow Rangers. Was sagst du zu Glasgow? Ja, ein cooles Los, finde ich, oder? Also äh, erstens äh, machbar und auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, im Stadion, hoffentlich dann wieder mit Zuschauer, ich glaube, eine sensationelle Stimmung, ähm, äh, gerade in Glasgow, was natürlich auch was ganz Besonderes ist zu spielen. Ich habe damals schon mit KSA und dort gespielt. Ähm, und, ähm, ist ja, schon was im Ibrox Park. Das, ist ne? Ibrox das, ist Park. das hat schon einen Flair. Ne? Ja, also, ja. Simply the best spielen so oftmals dann, wenn man äh, einläuft da als Spieler. Ja. Ähm, das ist die Einlaufmusik da, also das, das sagt schon einiges aus. Und ähm, ich glaube, unser Kollege Stefan Kloß hat da viele Jahre da Neun gespielt. Neun Jahre ne? hat er da gespielt. Und der hat doch eigentlich eine sehr gute Erinnerung an Glasgow Rangers. Müssen wir uns mit ihm noch unterhalten. Aber da ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Morgen geht es in der Bundesliga weiter. Du warst am Samstag auch in Bochum, habe ich gesehen. Wie sehr hast du bei den vergebenen Torchancen mitgelitten? Ja, ich habe zum einen gelitten, aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein Stück weit irgendwo geärgert. Weil wenn man dann wirklich auch vieles nach vorne wirft und sich auch gute Möglichkeiten herausspielt, dann muss halt auch dann der letzte Pass auch sitzen oder man muss halt eben dann wirklich auch das Tor erzielen. Und es ist ja wie so oft in der Geschichte, wenn man viele Chancen auch verpasst und auch verbimmelt, dann geht es meistens dann so, bei ja. uns hinten rein und dann kam der Elfmeter. Klar, kann passieren, aber äh, war auch relativ unnötig. Ich glaube, das sah auch äh, Krieger nicht ganz so gut aus. Und, und letzten Endes muss man dann auch sagen, lagen wir dann auch unverdient einzeln zurück. Dann rennen wir die ganze Zeit hinterher, haben dann auch das Pech äh, mit dem Absatztor. Und hinten raus war, glaube ich, alles möglich. Also wir hätten die Partie noch gewinnen können, aber auch mit dem letzten Konter noch verlieren können. Also von daher, 1 zu 1 ist nicht das Wunschergebnis, was wir haben wollten. Auch für uns wusste Dortmund deutlich zu wenig. Aber jetzt müssen wir weitermachen. Vorbei, jetzt schauen wir nach vorne. Es geht morgen gegen Fürth. Erwartest du ein ähnliches Spiel? Ja, wir spielen ja hier zu Hause. Ich glaube schon, dass wir da mehr Möglichkeiten haben, Fürth eben noch mehr ins Laufen reinzubekommen. Sie werden natürlich ähnlich wie jetzt die Bochumer auch ihr Augenmerk auf die Defensive setzen. Wir werden versuchen, bekanntlich diesen Bus hinten ins Tor reinzustellen. <lacht> ja, ich glaube halt, wir werden hier mehr Tempo erzeugen können, wie jetzt in Bochum. Und äh, werden auf jeden Fall aus den Fehlern auch von Bochum auch lernen. Jetzt war ja Fürth schon mal in der Liga 2012, 2013. Erinnerst du dich noch an die Partie? Ja, ja, wir haben ja einmal in der Bundesliga, also in der Saison, zwei Spieltage gegeneinander gehabt. Und wir haben ja im DFB-Pokal auch gegen Fürth gespielt. Im DFB-Pokal war es ja das Halbfinale. Als dann äh, Mike Büstens kurz vor Schluss noch mal meinte, er sollte den Torwart austauschen, er hätte einen Elfmeter-Torwart fürs Elfmeterschießen. Hochmotiviert. Das ging ja dann hochmotiviert, ging leider dann schief, zugunsten von uns. Gott sei Dank, Ilka Gündogan hat äh, kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielt. Und in der Bundesliga kann ich mich eigentlich noch sehr gut daran erinnern, dass wir beim Auswärtsspiel in Fürth, da kamen wir eigentlich direkt äh, aus Madrid eingeflogen, und hatten zuvor das Finale klar gemacht äh, bei Madrid. Das hat aber dann äh, da in Fürth auch äh, die Fürther spüren lassen. Das haben wir die spüren lassen. Ich glaube, es ging sogar sehr hoch aus, oder? Sechs, eins. Also wir mussten zwar am Anfang ein bisschen straffen, weil ähm, in Madrid, wissen wir alle, das war ja unsere schönste Niederlage in der Champions League und kamen trotzdem <lacht> ins Finale rein. Die Nacht war sehr, sehr kurz. Ähm, ich glaube, wir hatten noch alle einen leichten Kader in den Knochen drin. Einen kleinen Schwips. Einen kleinen Schwips vielleicht auch. <lacht> und äh, dennoch haben wir eigentlich äh, in Fürth ähm, ja, ganz klar äh, gewonnen, 6 zu 1. Und das zeichnete aber damals auch den Charakter der Mannschaft aus. Zu Hause gab es dann ein 3 zu 1, auch einen Sieg gegen Fürth. Und für dich und für euch zu Hause hier noch einmal die schönsten Momente.
Ich denke, genauso sollten wir morgen auftreten. So zielstrebig nach vorne spielen, dann werden zwangsläufig Tore fallen, oder? Ja, wir müssen die Vierter einfach in die Bewegung reinbekommen, also dass sie sich nicht zu sehr auf die Defensive versteifen können. Und äh, über Außen spielen, schnell spielen, am besten mit einem Kontakt. Dann haben wir einfach eine ganz andere Qualität auf dem Platz und eine individuelle Qualität besonders auch. Und dann soll das normalerweise kein Problem darstellen. Jetzt ist das morgige Spiel auch zeitgleich das letzte Heimspiel des Jahres 2021. Wie fällt deine äh, Bilanz für dieses Jahr aus? Ja, man muss ja sagen, bis zu dem Bayern-Spiel hatten wir eigentlich eine sehr gute Bilanz zu Hause, gerade in der Bundesliga. Da haben wir, glaube ich, sechs oder fünf oder sechs Spieltage, glaube ich, in Folge auch zu Hause gewonnen. Und ähm, gut, ich sage mal, in der Bundesliga trübt jetzt so ein bisschen die Stimmung aufgrund dessen, dass wir zuletzt auch zweimal bei zwei Spieltagen einfach die Punkte liegen lassen haben. Ähm, aber allgemein glaube ich schon, ähm, ja, wir haben äh, in der Champions League haben wir hier tolle Spiele gesehen, hier. Äh, Im Signal Iduna Park leider aber auch allerdings zu früh rausgeflogen. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Aber ähm, ja, ähm, ich würde jetzt nicht sagen super erfolgreich, aber trotz allem kann man, glaube ich, damit auch getrost ins neue Jahr reingehen. Normalerweise kommt jetzt die Schnellraterunde. Die lassen wir heute aber aus gegebenem Anlass einfach mal weg. Ähm, es läuft unsere Weihnachtskampagne, Borussia leuchtet auf, der, der ähm, digitale Adventskalender, ähm, den präsentieren wir täglich mit guten Taten und äh, irgendwie darfst du natürlich da auch nicht fehlen. Und da, äh, als Legende und Botschafter hieß es ja normalerweise immer in Lockdown-Zeiten Stay Home. Ähm, im, Im Juli hieß es allerdings Stay Home. Together, weil da ist etwas passiert, was wir alle nicht so witzig fanden. Die Flutkatastrophe ähm, hat für wirklich große Schäden gesorgt. Es war ja grausam, das mit anzusehen. Du hast ähm, im Landkreis Aweiler, die ganz besonders äh, betroffen waren, persönlich mit angepackt. Wie kam es dazu? Ja, die Idee ist eigentlich dabei entstanden, dass ich äh, mit ähm einem Freund gesprochen habe und telefoniert habe, der wirklich auch schon sehr zeitnah nach der Katastrophe auch vor Ort war und auch mit sehr schweren Geräten hier, wie zum Beispiel so einem Bagger eben auch geholfen hat. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, ob es auch die Möglichkeit bestünde, ihm einfach da zu helfen und zu unterstützen und den Menschen einfach auch ähm, ja, eben die Unterstützung noch zukommen zu lassen. Und ähm, dann war es mir sehr wichtig, weil aber auch Ahrweiler ehrlicherweise auch nicht allzu weit von meiner Heimat entfernt ist, aus dem Westerwald. Ja. Das sind äh, keine 40 Kilometer. Und äh, dann äh, bin ich morgens ins Auto reingesprungen und habe ähm, mich äh, ja, einfach auf den Weg begeben nach Ahrweiler und habe dann die Jungs da vor Ort auch unterstützt und habe mir eben auch die Bilder angeschaut. Und ich war natürlich äh, poh, fassungslos. Sagen, da gab es doch sicherlich die eine oder andere Situation, als du in Aweiler warst, wo du gesagt hast, das glaube ich jetzt nicht. Ich dachte, ich wäre in einer anderen Welt und äh, ich wollte das nicht glauben, was ich gesehen habe. Und äh, das Leid und die Menschen und was sie alles erleben mussten und mitmachen mussten und äh, teilweise die Leute, die alles ihr ganz hart und gut verloren haben. Ähm, ja, und, und da war es mir eben auch nur wichtig, eben hinterher auch dann ja, die Hilfe anzubieten und ich ähm, habe im ersten Moment erstmal ein Haus mit ausgeräumt und ähm, da war es eigentlich auch schlimm anzusehen, dass die Bewohnerin, die Hauseigentümerin eigentlich sagte, äh, Roman, schmeiß bitte alles in den Container rein, egal ob es alte Möbelstücke waren oder Kardinen oder, oder, oder was auch immer und ich weiß oder wir wissen ja beide, wie es ist für unsere Frauen, wenn es heißt, äh, reiß mal kurz die Gardinen weg. Das ist schon richtig schwierig. Ähm, ja, und im nächsten Haus haben wir dann den Keller da äh, im Prinzip ausgepumpt und mit dem ganzen Schlamm und mit dem Geröll und so weiter entfernt. Also das waren schon ganz schreckliche Bilder, die man eigentlich nicht sehen muss. Eine wunderbare Aktion von dir. Du Dankeschön. bist ja auch für den BVB aktiv. Wie, wie wichtig ist dir nach deiner Karriere gewesen, dass du, ähm, äh, dass du weiterhin Vorbild bist oder dass du deine gesellschaftliche Verantwortung auch einfach mal, ähm, einfach mal zeigst und der auch gerecht wirst? Ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, man weiterhin auch die Flagge zeigt. Und ähm, wir hatten das Glück gehabt, dass wir aus, äh, ja, eine tolle Jugend hatten. 
Wir hatten die Möglichkeit gehabt, mit unserem Hobby auch einiges zu bewirken, auch in der Öffentlichkeit, auch als Vorbild wahrgenommen zu werden. Und das ist mir auch sehr wichtig, auch weiterhin nach meiner aktiven Zeit eben auch so wahrgenommen zu werden. Eben auch unterstützend an der Seite zu stehen, egal ob es jetzt ist bei so einer Katastrophe, bei so einer Umweltkatastrophe oder auch für Kinder, wo ich mich bei Roter Keil für einsetze, dass die Kinder einfach eine bessere Zukunft haben oder auch Laureus, die Sportstiftung, wo es darum geht, eben die Kinder noch mehr zum Sport zu, zu bringen und sie dort zu unterstützen, eben auch die Mentalitäten, die wir, glaube ich, bei unserem Fußball bei auch gelernt haben. Ne? Bei den Gofus auch. Ja. auch. So, und da bist du ja der Präsident. Und wir, wir bauen, bauen da gemeinsam Bolzen genau, Spielplätze. Spielplätze. Und übrigens in dem Gebiet bauen und renovieren wir jetzt äh, auch Spielplätze für 150.000 Euro im bemerkenswert. Raum. Bemerkenswert, ja. ganz bemerkenswert. Und das sind, glaube ich, für mich einfach wichtige Tugenden und das ist auch irgendwo ein Stück weit irgendwas zurückzugeben, aufgrund dessen, dass man doch die Möglichkeit hatte, sich einiges zu ermöglichen und eben besser dazustehen wie viele andere Menschen und Kinder in dieser Welt. Klasse, Roman, tolle Aktion und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast beim vorletzten Feiertagsmagazin im Jahre 2021, aber beim letzten Heimspiel des Jahres 2021. Wir hoffen Danke, natürlich, Lobby. dass unsere Jungs ein Dreier einfahren und äh, egal wo ihr seid, vorm Netradio, im Stadion oder bei Sky oder bei The Zoom, jetzt habe ich glaube ich alle bald genannt, ähm, drückt die Daumen für unsere Jungs. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Roman. Und danke, Nobby. Danke, Roman. <lacht>